Hola, bienvenidos a la Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un pastel, un clásico que es el pastel colibrí. Y este pastel está compuesto de plátano, de piña y de nuez. Es un pastel muy, muy rico. Le vamos a poner un betún muy cremosito de queso crema. Delicioso. Es un pastel que me han estado solicitando mucho en las redes. Entonces, quédense a ver el video porque estoy segura que les va a encantar. Vamos a comenzar ya. Bueno, para esta receta voy a estar utilizando tres moldes de 15 centímetros, son chiquitos. Esta receta la pueden duplicar perfectamente bien y hacerlo en tres moldes de 9 pulgadas, ¿sí? que es un pastel un poquito más grande. Entonces nada más se trata de que multipliquen los ingredientes por dos para tener el tamaño de pastel grande, este es pequeño. Otra cosa importante, todos los ingredientes van apareciendo conforme los voy agregando en la parte de abajo de la pantalla. También en la descripción del video aparece toda la lista de ingredientes y aparece también un enlace para que puedan imprimir su receta con foto, procedimiento y todos los ingredientes. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a iniciar este, vertiendo aquí en nuestra batidora azúcar que estoy utilizando de dos tipos de azúcar y también voy a agregar aquí huevo voy a agregar dos huevos a mi preparación y una vez que ya tengo estos tres ingredientes en la batidora vamos a comenzar a batir hasta que esponjen una vez que ya esponjaron voy a empezar a agregar el aceite en forma de hilo y voy a dejar que se incorpore muy bien y en lo que se incorpora voy a empezar aquí a cernir la harina royal bicarbonato sal y canela Y una vez que ya esté incorporado el aceite, voy a empezar a agregar aquí mi harina. En cuanto se incorpora, voy a agregar el puré de plátano. Voy a detener tantito mi batidora para asegurarme que todo se esté integrando muy bien. Voy a pasar la espátula como siempre hasta abajo y voy a dar una ligera batida. Perfecto. En este pastel, si se fijan, no utilizamos mantequilla, utilizamos aceite. Cuando nosotros utilizamos aceite en un pastel, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar mucha humedad al pastel. Y en este caso también el plátano, que es otro ingrediente que incluye este pastel, le va a aportar también muchísima humedad al pastel. Entonces vamos a agregar aquí la piña. Tenemos piña en almíbar en cuadritos y también las nueces y vamos a integrar todo muy bien ya con la espátula y ahora como siempre voy a empezar a repartir mi mezcla en los moldes y al final voy a pesar para asegurarme de que todos tienen la misma cantidad una vez que ya están listos los vamos a llevar al horno el horno lo tengo precalentado a 180 grados centígrados y van a durar ahí aproximadamente entre 20 y 25 minutos porque es un tamaño chico. Si ustedes hacen el tamaño grande del molde, les va a durar entre 30 y 35 minutos aproximadamente. Recuerden que cada horno es diferente y siempre hay que estar pendiente. Entonces, vámonos ya para el horno. Ya salieron nuestros pasteles del horno, aún están calientes. Los voy a dejar aproximadamente enfriar unos 10 minutos y después los voy a desmoldar para que enfríen por completo. Para una vez que estén fríos, decorarlos ya y embetunarlos. En lo que estos se enfrían, vamos a empezar a hacer el betún. Para nuestro betún, vamos a comenzar agregando la mantequilla a nuestra batidora. Lo vamos a estar haciendo con el globo y también voy a agregar aquí mi queso crema. 
y voy a comenzar a batir muy muy bien hasta que estos dos ingredientes estén perfectamente acremados. Una vez que ya lo tenemos acremado, vamos a agregar dos cucharaditas de vainilla. Y después, poco a poco, vamos a ir agregando el azúcar glas. El azúcar glas ya está cernida. La receta marca cuatro tazas, pero a veces yo le agrego un poquito menos, le agrego tres tazas. ¿sí? Entonces voy a ir agregando poco a poco el azúcar. Perfecto, ya está listo nuestro betún. Miren nada más qué rico queda, súper cremoso, súper, súper cremosito. Y lo que voy a hacer ahorita, miren qué rico, lo que voy a hacer ahorita es que lo voy a pasar a un recipiente limpio, lo voy a pasar así, lo voy a tapar y lo voy a guardar en el refri en lo que nuestros pasteles están totalmente fríos para empezar a embetunarlos. Vamos a comenzar ya a embetunar nuestro pastel y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí en esta base y le voy a poner un acetato alrededor ¿sí? y le voy a, lo voy a fijar con un poquito de cinta. Okay, ahí está, perfecto. Entonces una vez que ya está fijo, ya tengo aquí mi betún en esta manga, voy a cortar la punta. Y voy a empezar a verter el betún. Enseguida voy a poner otra capa de pastel. Aquí se me subió el betún, pero ya al momento de desmoldar lo voy a tratar de sacar. Y voy a volver a, a pasar aquí el betún y me voy a ir hacia el centro. Y voy a hacer lo mismo. Hay que dejarlo caer de una manera pareja. Aquí lo voy a poner así para que esta parte lisa quede hacia arriba. Perfecto. Y ahora sí, ya voy a poner aquí lo que me resta de betún. Le voy a ayudar un poquito con la espátula, con esta espátulita, para emparejar un poquito. No tiene que quedar totalmente plano de la parte de arriba, pero sí tiene que quedar lo más fijo posible. Y tengo aquí un poquito de nuez, que la voy a agregar alrededor de mi pastel y lo voy a llevar al refrigerador porque necesito que se fije súper bien y que se compacte lo voy a llevar aproximadamente una hora después le vamos a quitar el acetato y lo voy a acabar de decorar entonces vamos al refrigerador y ahora sí ya estamos listos para acabar de decorar nuestro pastel lo voy a mover con mucho cuidado a mi plato donde lo voy a presentar y ahora sí ya voy a quitar mi acetato, le voy a quitar la cinta. Y lo voy a ir despegando con mucho cuidado. Faltó un poquito más de tiempo para que el betún fijara, pero lo que voy a hacer es que aquí le voy a dar yo una acomodadita a mi pastel. Ya tengo aquí mi pastel listo, ya le quité el acetato, si sí me, me apresuré un poquito, se pueden dar cuenta que el, el betún se empieza a hacer gordito porque le faltaba enfriar un poquito más, pero bueno, ya lo vamos a acabar de decorar, tengo aquí piñas, estas piñas están rebanadas muy finamente con una mandolina y las puse en una rejilla, de esas rejillas donde yo pongo los pasteles para, para enfriar, en esas rejillas las pongo y pongo el horno a 120 y más o menos duran ahí 
una hora, dos horas, hasta que queden así totalmente duradas y crujientes. Entonces ya nada más las voy a enterrar así de una manera libre en el centro del pastel. Las entierran como ustedes quieran. La verdad esto es, es totalmente opcional, pero como es un pastel que lleva piña, se me hace que va muy muy bien este, esta decoración con el pastel. Así terminamos ya con nuestro pastel colibrí. La verdad, siéntanse libres de hacerlo del tamaño, de la decoración, de la forma que ustedes quieran. También lo pueden embatunar todo de queso crema en lugar de hacerlo así naked. O sea, como ustedes quieran, siéntanse en libertad. De verdad, no dejen de compartir sus fotos, no dejen de suscribirse al canal porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y como siempre me despido invitándolos a cocinar, a disfrutar pero sobre todo a que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.